என்னுடைய மாதாந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் சத்சங்கத்தில் நாங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய சரித்திரம் அதை தொடர்ந்து வாசித்து விளக்கம் சொல்லி கலந்துரையாடி வருகின்றோம் அதில் ராவண கணபதி அவர்கள் அவர் தான் தெய்வத்தின் குரல் புஸ்தகத்தையும் எழுதினவர் காஞ்சி பெரியபடிய அம்மா அன்று சரதா தேவியுடைய வரலாறும் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய புஸ்தகத்தில் இருந்து தான் நாங்கள் வாழ்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இப்போ சென்ற மாதம் இந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய இந்த தட்சிணேஸ்வரத்து காளி கோயிலில் பூசகராக இருக்கிறார் இப்போ அதனுடைய அனுபவங்களால் அவருடைய ஒரு பித்து பிடித்தவராக இருப்பதை பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அப்படித்தானே பித்தரே என்றுமாய் பேசுவார் குரலாம் அது சொல்லி சொல்லுவார் இப்போ இன்றைக்கு அடுத்த அத்தியாயம் இன்றைக்கு பதினெட்டாவது அத்தியாயம் தெய்வ பைத்தியமும் திருமண வைத்தியமும் சாஸ்திரங்களையும் ஆசார அனுஷ்டானங்களையும் மீறி அன்பு மயமாக வழிபடும் ராகாத்மிக பக்தியில் அம்பிகை ஆராய்த்தித்து வந்தார் கதாதர் சாஸ்திரங்களும் ஆசார அனுஷ்டானங்களும் தவறு என்ற நினைவில் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை பீறிக்கொண்டு வரும் அன்பு பிரபாகத்தை எந்த விதிமுறைகளாலும் கட்டுப்படுத்த இயலாத காரணத்தாலேயே அவர் சம்பிரதாயமான சடங்குகளை நீத்தார் கடாதரரை போன்ற உளமார்ந்த பகவத் பிரேமை கொள்ளாத நாம் அவரை முன்னோடியாக கொண்டு சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை விலக்கி பூஜை செய்ய தகுதி பெற்றவர்கள் அல்ல அழகாக சொல்கின்றார் ராமகிருஷ்ணர் செய்தார் தானே நாங்களும் செய்யலாம் இப்போ எல்லோரும் அப்படி தான் நீ சொல்கிறது என்ன கண்ணப்பற ரஜி சாப்பிட இல்லையோ கேட்குற வேக்கு விடுங்க அந்த கண்ணப்பற சாப்பிட இல்லையோ கண்ணப்பர் கண் எடுத்து கொடுத்தார் நாங்கள் கண் எடுத்து கொடுப்போமா இப்போ ராமகிருஷ்ணனுடைய அந்த வழிபாட்டு வெளிப்பாடு வந்து அந்த சம்பிரதாய முறை விதிமுறைகளை மீறி நடந்து கொண்டு வருகின்றது அதை பற்றி சொல்லும் நாங்கள் போனோம் ஞானமதில் ஞான மு ஞான நிட்டை உடையோருக்கு சீலமில்லை தவமில்லை விரதமொடு ஆச்சிரம ஒழுக்கமில்லை என்ற அந்த சிவஞான சித்தியார் பாடலில் சொன்னோம் அந்த நிலையில் அந்த நிஷ்டை கூடியவர்களுக்கு அந்த ஆசார அனுஷ்டானங்கள் தாமாகவே கைவிட்டு போகலாம் என்ற பாடல் எங்களுக்கு சிவஞான சித்தியாருடைய செய்யும் அதாவது இந்த இருக்கும் பொழுதே இந்த இறையை அனுபவிக்கிற இந்த நிலையில் இருநூற்றி எண்பத்தி நான்காவது பாடல் ஞாலமதில் ஞான நிஷ்ட இடையோருக்கு நன்மையோடு தீமை இல்லை நல்லது கெட்டது கிடையாது நாடுவது ஒன்றில்லை ஒரு பர்டிகுலர் கோல் கிடையாது சீலமில்லை ஒழுக்காசாரங்கள் கிடையாது தவமில்லை விரதமொடு ஆச்சிரம செயல் இல்லை வர்ணாசிரம தர்மங்கள் விரதங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது தியானம் இல்லை சித்த மலம் இல்லை அவர்களுக்கு ஆன்மாவை பிடித்திருக்கின்ற அழுக்குகள் ஒன்றுமே இல்லை ஆல்ரெடி ஒன் வித் கோட் கோலம் இல்லை இந்த விபூதி ருத்ராட்சம் அந்த கோலம் இந்த கோலம் எல்லாம் கிடையாது புலம் இல்லை கரணம் இல்லை குணமில்லை குறி இல்லை குலமும் இல்லை அவர்களுக்கு ஏன் கரணமில்லை புலனில்லை என்றால் அவர்களுடைய பொறிகுலன்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய பொறிகுலன்களாக வரும் இப்போ அவர் பார்க்குறார் தான் ஆனால் அவர் அவர் யார் கூடாக பார்க்குறார் இறைவனு கூடாக பார்க்குறார் அவர் பேசுகிறார் தான் யாருடைய வார்த்தை அவருடைய வார்த்தை இறைவனுடைய வார்த்தை அப்போ எங்களுடைய அதை சொல்லுவார்கள் இதுவெல்லாம் பசு காரணங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா என்னுடைய புத்தியில் சிந்தித்து இதை வாசித்து என்னுடைய வாயால் பேசுகிறோம் நீங்கள் உங்களோட காதை வச்சு மனசை வச்சு கேட்டு உங்களுக்கு அறிந்த புத்தி உங்களோட அனுபவம் உங்களோட ஜுக்தி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்கிறீங்க இப்போ இதெல்லாம் எங்களுடையது அதாவது ஆன்மா எங்களுடைய உயிர் பசு என்று சொல்லுவோம் இப்போ பசு இதை சொல்லுவார்கள் பசு காரணம் எங்களுடைய புத்தி எங்களுடைய வாக்கு எங்களுடைய கண் எங்களுடைய வார்த்தை எல்லாம் பசு காரணங்கள் இறைவனோடு ஒன்றிய நிலையில் என்ன நடக்கும் என்றால் நான் சொன்னேன் நிஷ்டை என்றால் என்னென்ன முதி சொல்லி தந்துருக்கிறேன் என்ன சொன்னேன் இந்த அறவன் அறிகிறதுக்காகத்தான் இந்த கருவிகரணங்கள் எல்லாம் தந்திருக்கிறான் கண் தந்து இந்த புலன்கள் தந்து மனம் தந்து புத்தி தந்து எல்லாவற்றையும் தந்தது என்னத்துக்கு ஹி ஹஸ் கிவன் ஆல் தீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போத் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் அண்ட் ஆல்சோ சாஃப்ட்வேர் ஆல் தீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு நோ அண்ட் என்ஜாய் என்னத்தை 
இந்த உலகத்தை அனுபவத்தை எல்லாம் தான் பட் அல்டிமேட்லி டு நோ ஹிம் அண்ட் என்ஜாய் ஹிம் தட் இஸ் அ சுப்பீரியர் நாலேஜ் அண்ட் சுப்பீரியர் என்ஜாய்மெண்ட் பட் த வெரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹி ஹேஸ் கிவன் ஃபார் அஸ் டு நோ அண்ட் என்ஜாய் அதே கருவி கரணங்கள் எந்த கருவி கரணங்களை அவர் எங்களுக்கு அறிவதற்காகவும் அனுபவிக்காகவும் தந்தாரோ அதே கருவி கரணங்கள் ஒரு நிலைக்கு மேலே அவரை அறிவதற்கும் அவரை அறி அனுபவிப்பதற்கும் போதாமல் இருக்கு ஏலாமல் இருக்கு த வெரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பிகம் இன்எஃபிஷியன்ட் அண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் டு நோ ஹிம் டு என்ஜாய் ஹிம் அண்ட் தட் ஸ்டேஜ் என்ன நடக்குதுண்டா எல்லாம் இருக்கும் லைட் வேரிங் மாதிரி எல்லா கருவிகரணங்களும் இருக்கும் சுவிட்ச் மட்டும் ஆஃப் பண்ணப்படும் ஸோ வி ஷட் ஆஃப் ஃப்ரம் ஆல் அவர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உயிர் நேரடியாக அவரை அனுபவிக்கும் அப்போ இந்த கருவிகரணங்கள் எல்லாம் அவருடைய கருவிகரணங்களாக இருக்கும் புரியுது தானே சொல்கிறது அதுதான் அந்த நிஷ்டை அதுதான் இந்த ஜீவன் முக்தி நிலையில் இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்போ இப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த நிலையில் இருக்கிற அப்போ அவருக்கு வந்து புலன் இல்லை க கரணம் இல்லை குணம் இல்லை குறி இல்லை குலமும் இல்லை பாலருடன் உண்மத்தர் பிசாசர் குணம் மருவி பாலரெண்டா குழந்த பிள்ளை மாதிரி இருப்பார்கள் உண்மத்தரெண்டால் பைத்தியக்காரர் மாதிரி பிடிப்பார் உண்மத்தம் என்றது பைத்தியம் அப்போ பைத்தியக்காரர் மாதிரி இருப்பார்கள் பிசாசரெண்டா பே பிடிச்சவ மாதிரி இருப்பார்கள் குணம் மருவி பாடலினோடு ஆடல் இவை பயின்றிடினும் பயில்வர் அவர்கள் ஆடி பாடி கொண்டு பிரிவார்கள் இவர்களுக்கு அந்த நிலையிலே அவர்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் இறைவனுடைய வார்த்தையாகவும் அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய செயல்களாகவும் அவர் நாங்கள் அவருக்கு செய்கிறது எல்லாம் இறைவனுக்கு செய்தவனாகவும் புறகு தானே இந்த ஜீவன் அவர்களுக்கு ஒரு சில பேர் கல்லை தூக்கி போடுவாங்க இருக்கு தானே ஊரில் அந்த சுவாமி மாதிரி எப்படி திருவிழாக்களுக்கு கல்லை தூக்கி போடுறது வில்லங்கம் பண்ணுறது அதுவும் இருக்குது அவைக்கு சாப்பாடு வைக்கிறது அவைய கொண்டே பராமரிக்கிறது அதுவும் இருக்குது இது செய்தாலும் அது இறைவனுக்கு செய்ததாக வேறு அப்போ இந்த வகையில் இந்த எங்களுடைய இந்த ரா ராமகிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூஜை முறைகள் சடங்குகள் போயிட்டு அது தானாக போகிறது சில பேர் போகிற மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் அந்த நிலைக்கு வந்துட்டோம் எங்களுக்கு இனி எல்லாம் தேவையில்லை கோயில் தேவையில்லை பூச தேவையில்லை ஜபன் தேவையில்லை விபூதி தேவையில்லை உருத்திராட்சி நிலை எல்லாம் ஆரம்ப நிலையில் என்ற கதையெல்லாம் கிடையாது இது நித்திரையிலே ஒரு கேக்கில் ஒரு கையில் ஒரு பொம்மையோ அல்லது கையில் இந்த ஃபோனை வச்சு கொண்டு படக்கிறோம் நித்திரை உள்ள இது இப்படியே இருக்குமா நித்திரை முழுக்க அப்படியே எங்களை அறியாமல் நித்திரையில் போக இது தண்டை பாட்டில் கை வலி போகும் ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒரு பொம்மையை கட்டி பிடிச்சி கொண்டு படுக்குது அப்படியே தான் படுக்குதோ அது தண்டை பாட்டில் கை விட்டு போகுது இப்போ நித்திரையில் கைப்பொருள் வளவுமா போல் இந்த பூஜை அனுஷ்டானங்கள் அந்த நிலையில் வர்றாக்களுக்கு தானாக போகும் அப்படி போனால் குற்றம் இல்லை அதுக்கு முதல் நாங்களாக விட்டம் என்றால் குற்றம் ஆகவே அவரை முன்னோடியாக கொண்டு அவரை வச்சு கொண்டு நாங்கள் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை விலக்கி பூஜை செய்ய தகுதி பெற்றவர்கள் அல்ல காய் தோன்ற தொடங்கியவுடன் தானாக பூவிதழ்கள் சுருங்கி கருகி விழுவது போல கதாதருடைய முயற்சியும் சங்கல்பமும் இன்றியே பூஜா கல்ப விதி நிஷேதங்கள் அவரிடமிருந்து நழுவின என்ன மாதிரி உதாரணம் சொன்ன நான் நித்திரையில் கைப்பரவல் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் ஒரு பூ வந்து காய் பிடித்து போனோடனே அந்த பூண்ட இதழெல்லாம் கருகி தண்டை பாடில் விழுகிறது போல் இது தண்டை பாடில் போயிடுச்சு இது ஜஸ்ட் போயிட்டுது இதயம் மலர மலர வெடிக்கும் அட்டகாச ஆனந்த சிரிப்பும் அதே இதயம் விண்டு பிளக்க புறப்படும் தீனமான கேவலும் தட்சிணேஸ்வர ஆலயத்தை மாற்றி மாற்றி நிரப்பினார் இப்போ சிரிக்கிறார் அழுகிறார் அம்பிகையை கண்டால் மட்டும் தோன்றக்கூடிய ஆனந்த சிரிப்பு அது அப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தை அளிக்கும் அம்பிகை மறைந்தால் மட்டுமே தோன்றக்கூடிய சோக கேவல் அது அதை கணங்கூட இடைவிடாது பவதாரணியை கண்டுகொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய கதாதரருக்கு நாட்கணக்காக தரிசனம் தராமல் அம்பிகையை நைய வைத்ததும் உண்டு இதயத்தில் அம்புண்ட கற்பிணி மான் போல அந்த தெய்வ அந்த வேளைகளில் கதாதரர் விம்ம முடியாமல் விம்மி துடிக்க முடியாமல் துடித்து பேச முடியாமல் பேசி முறையிட்டு சோக சிந்துவில் கரைவ அம்பால் தோன்றி விடுபட்டது இதுதான் அந்த மாணிக்க வாசகருடைய வரலாற்றிலையும் பார்த்தோம் மாணிக்க வாசருக்கு இறைவன் குரு வடிவாக அந்த திருப்பெருந்துறையில் குந்தபரங்க நல்ல விளந்தருளி எல்லாம் இது போட்டு அவர் பிறகு போயிட்டார் அவர் போன பிற்பாடு அங்கே நடந்ததை அவர் சொல்கிறார் திருவாசகத்தில் சொல்லுவார் மாணிக்க வாசகர்களை 
அதே அறிமுகத்தை தான் இங்கே இதில் ராவணா கணபதி இவருடைய வரலாற்றில் போடுறது சர்வேஸ்வரி உன்னை காணாமலே என்னுடைய ஆயுள்களில் மேலும் ஒரு நாள் தேய்ந்து விட்டது நான் என்ன செய்வேன் தாயே முழுதாக ஒரு தினம் உன்னுடைய தரிசனம் இல்லாமலே கழிந்து விட்டதே என்று துக்கத்தில் திக்கி திணறுவார் தெய்வத்தை பற்றி பேசாத நாளெல்லாம் புறவா நாளே என்றார் தமிழகத்து ஞானி தெய்வத்துடன் பேசாத நாள் தெய்வத்தை காணாத நாளெல்லாம் புறவா நாளே என்று ஏங்கினார் தட்சிணேஸ்வரத்து தவமணியர் பேசாத நாளெல்லாம் புறவா நாளே என்று திருவார பாடல்கள் இப்போ சொல்லுவார்கள் ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் ஒரு வீட்டில் ஒரு வீட்டில் அவர் ஊருக்கு ஒரு சாமியார் வந்திருந்தார் எல்லாரும் சாப்பாட்டு கூப்பிட்டுச்சினா இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க அவர் சொன்னார் ஒரு கண்டிஷன் ஒரு பொய்யும் சொல்லாத ஆள் விட்டு தான் நான் வருவேன் ஒரு பொய்யும் சொல்லாத எல்லோரும் தலையாக்காக ஒரு சொன்னார் நான் சொல்கிற இல்லை சாமி நீங்கள் என்னோட வாங்கோன்ட்டு கூட்டி கொண்டு போனாச்சு போனோடனே அவர் பின்ன கேட்டார் என்ன ஓகே எனக்கு என்ன வயசப்பா என்று கேட்டார் இவருக்கு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு இருக்கும் அவர் சுவாமி பதினாறு வயசு தான் என்று சொன்னார் சுவாமி பதினாறு வயசு தான் என்ன இப்படி சொல்கிறானே பார்க்கவே தெரியுது வம்பு பண்ணுறானோடு யோசிச்சார் எனக்கு எத்தனை பிள்ளைகளப்பா என்று சொன்னார் ஒரே ஒரு பையன் தான் சுவாமி இவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிற அவனு நாலு பையன்கள் உண்டு இவர் ஒரே ஒரு பையன் தான் என்று சொன்னேன் பிறகு அடுத்தது கேட்டார் சரி எவ்வளவு சேர்த்து வச்சுருக்கிற சொத்து வரும் ஒரு இருபதனாயிரம் தான் சுவாமி அப்படின்னு சொன்னார் ஊர் முழுக்க தோட்டம் தொடர்பு சொத்தெல்லாம் இருக்குது பிள்ளை ஓட்டிக்கண்ட பேரில் எல்லாம் வச்சுருக்கிறார் நான் கேட்டேன் என்ன இப்படி பச்சை போய் சொல்கிறேன்ட்டு சுவாமி நான் சொன்னதெல்லாம் பரம சத்தியமான உண்மை பரம சத்தியமான உண்மை என்று சொன்னார் என்ன அப்படி சொல்கிற என்று கேட்டார் என்ன அவர் உடனே கூப்பிட்டார் மகனே என்று கூப்பிட்டார் அவருடைய கடைசி மகன் ஓடி வந்தான் என்னப்பா செய்யணும் ஆ சாமியார் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு விழுந்து கும்பிட்டா என்ன செய்யணும் சாப்பாடு செய்கிறதா அது செய்கிறான்னு கேட்டார் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சொன்னார் எனக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க கூப்பிட்டா ஒரு தினம் பெறமாட்டான் ஒவன் மட்டும்தான் பெறவேன் ஒவன் மட்டும்தான் இப்போ இல்லை எனக்கு அறுபது வயசாச்சு வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா படித்து உழைச்சி தேடி மனுஷிக்கு பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து விரைச்சி போய் இப்போ ஒரு பதினாறு வருஷமாக தான் கொஞ்சம் விர சிந்தனையில் இருக்கிறேன் இப்போ வயசு பதினாறு தானே மிச்ச நாளெல்லாம் இந்த பிரவா நாள் பேசாத நாளெல்லாம் புறவா நாள் அப்போ ஏங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்த புறவா தான் எனக்கு புத்தி வந்தது அந்த நேரம் எனக்கு மிச்சம் இருந்தது ஒரு இருபது நேரம் அதைத்தான் நான் தர்மத்துக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் வச்சிருக்கிற சொத்து அது மட்டும்தான் இதை தர்மத்துக்கு கொடுத்தோன்னா அதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்போ எப்போ இறப்பணியில் இருக்கிறோனோ அதுதான் என்னுடைய வாழ்நாள் எவ்வளவு தர்மத்துக்கு கொடுத்தோன்னே அதுதான் என்னுடைய சொத்து எவன் சொல்லு கேட்டு வந்து நிற்கிறானோ அதுதான் பிள்ளை இது ஒரு கதை இப்போ அதே மாதிரி இதுலேயும் அந்த பேரா பேசாத நாளெல்லாம் புறவா நாளே என்று ஏங்கினார் தட்சிணேஸ்வரத்து தவமணிவர் திருவிழா கூட்டத்தில் அன்னையின் கைவிரலை பிடித்து செய்கின்ற குழந்தை போல நானாவித உணர்வு கூட்டத்துக்கிடையே அம்பிகையின் விரலை பிடித்து கொண்டு சென்றார் குழந்தை கதாதவர் ஒரு சின்ன பிள்ளை அம்மாண்ட கையை பிடிச்சி கொண்டு போகிற மாதிரி இவர் அப்படியே போகிறார் அவர் வழிநடத்தி கொண்டு போகிறார் குழந்தையின் கைபட்டு வேர்வை கசிக்கிற வேளைகளில் தாயார் தன் விரலை சற்றியை நீக்கிக் கொள்வாள் அல்லவா அதே போல அம்பிகைக்கு கூட வேர்த்து விடும் போல் இருக்கிறது அவள் கையை உதறிய அந்த சமயங்களில் கதாதரர் திக்கு திகந்தம் தெரியாமல் திண்டாடினார் என் கையை விட்டு விடாதே பிடித்துக்கொள் நீ பிடித்து கொள்ளாவிட்டாலும் நான் பிடித்து கொள்வதை ஏனும் உதராதே என்றெல்லாம் வாய்விட்டு அலறுவார் கதாதர் இந்த பொறுமலையும் அதன் மறைவில் பிறக்கும் ஆனந்த கோஷத்தையும் கேட்டு கேட்டு தட்சிணேஸ்வர ஆலயத்தினர் நாளுக்கு நாள் அதிக அச்சம் கொள்ளலாயினர் அந்த கோயிலில் அந்தந்த நேரத்துக்கு பூஜை நடக்கணும் ஆராதனை நடக்கணும் அதுகளெல்லாம் நடக்கணும் அப்போ இவர் இப்படியே போயிட்டால் என்ன செய்கிறது அப்போ கோயிலுக்காரருக்கு பயம் வந்தது பைத்தியம் முற்றி கொண்டே வருகிறது என்பது தான் அவர்களுடைய தீர்மானமான முடிவு முந்தி சொன்னோம் அந்த கோயில் வந்து அந்த ராணி ராசமணி அம்மையார் அவருடைய மருமகன் எல்லாரும் பார்த்து இவருடைய ஒரு இவர் வித்தியாசமானவர் என்று தெரிஞ்சிருக்கிறது என்றாலும் இது இப்போ கொஞ்சம் நடைமுறைக்கு கோயில் நடத்துறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது பட்டாச்சாரியரின் பைத்தியக்கார செயல்களை பற்றி அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்ன உடனே மதுராநாதரின் மனத்திலுமே சந்தேகங்கள் மெல்ல மெல்ல பரவலாயின அதான் அந்த மருமகன் ராசா அவருக்குமே கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துட்டுது இவ்வளவு பேரும் சொல்வது தவறாக இருக்குமா அவர் பக்தி நிரம்ப பெற்றவரே 
தெய்வ தரிசனம் பெற்றிருக்கக்கூடியவரே என்றாலும் பக்தர் ஒருவருக்கு பைத்தியம் பிடிக்கக்கூடாது என்று உண்டா என்ன அதே மாதிரி நோய் தானே வந்துடலாம் என்று எண்ணினார் அதன் பின்னர் அவர் கதாதரரை அடிக்கடி வந்து காணலானார் அவருடன் உடையாறினார் அப்போதெல்லாம் கதாதரர் மிகவும் புத்தி கூர்மையுடனும் உணர்ச்சிகள் சமநிலையை பெறலாமலும் இருந்ததைக் கண்டு அதிசயித்தார் ஆங்கில மனையியல் நூல்களில் சிறிது அறிவு பெற்றிருந்த மதுர்பாபு கதாதரருக்கு ஏதோ மனக்காவலாறு தான் ஏற்பட்டுள்ளது என்று நாளாவட்டத்தில் நிலைக்கலானார் அவருக்கு கொஞ்சம் சைக்காலஜி தெரியும் வந்து நாளையில் அப்போ அவரும் கொஞ்சம் இவருக்கு ஒரு கொஞ்சம் மன குழப்பம் இருக்கிறதா யோசித்தார் கதாதரின் பக்தியை எப்படியேனும் குறைத்தால்தான் அவர் சித்தம் சரியாகும் என்று எண்ணினார் மதுர் எனவே அம்பிகை சர்வ சக்தி பொருந்தியவள் அல்ல என்பது போல அவர் ஒரு நாள் கதாதரிடம் பேச்செடுத்தார் என்ன பண்ணிருக்கிறார் தான் நான் அந்த அளவுக்கு ஆகுது இல்லை இப்படி சொல்கிறார்கள் இருக்கிறான் இதே பிளாசாவில் பாக்கெட்டில் வச்சு ஒருத்தர் சொன்னார் ஒன்று ஒரு சொன்னார் கடவுள் இருக்கிறார் தான் அவர் இங்கே ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் பண்ணையில் அது நான் செய்கிற நல்லது கெட்டது தான் எனக்கு வரும் எனக்கு அவரை கும்பிட்டா போல் அவர் எனக்கு ஏதோ அந்த கெட்டது எடுத்து போட்டு நல்லதை கொடுப்பார் என்று கிடையாது அப்படி ஒரு கொள்கை இருக்குது அந்த மீமான்சகரன்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் தத்துவமாக எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க ஒன்றும் புதுசாக ஒரு தரும் சொல்லலை லாஸ் யாராவது சொன்னால் நாங்கள் அந்த அறிவிப்பு கொடுக்கல புதுசாக யாராவது கொள்கை சொன்னால் நாங்கள் உங்களுக்கு பரிசு தாரோம் வந்து த காட் இஸ் தே பட் ஹர் ஹீ கேன் நாட் டூ மச் ஒன்லி வெட் அவர் ஐ டூ ரீப் த ரிசல்ட்ஸ் ஃபோர் மீ என்ற ஒரு கொள்கை இருக்குது அதை மீமாம்சை என்று சொல்லுவார் கடவுளை வச்சுருப்பார்கள் பூஜை பண்ணுவார்கள் வேலை பண்ணுவார்கள் எல்லாம் பண்ணுவார்கள் ஆனால் எங்களால் மற்றது கடவுள் என்றது இல்லை நான் செய்கிறது தான் நல்லா வரும் கெட்டது வரும் என்று சொல்கிறது பௌத்தம் கடவுள் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு சபோடு நீர் மருத்தன் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறது மீமாம்ச இப்படி எல்லாம் க்ளோஸ் அப்படி நிறைய இருக்குது அப்போ இவர் வந்து அந்த அப்படி ஒரு கதை ஒன்று விட்டார் அம்பிகையும் விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவள் தான் சிவப்பு புஷ்பம் பூக்குற செடியில் சிவப்பு புஷ்பந்தான் பூக்கும் அம்பிகையால் அதில் வெள்ளை பனரை பூக்க வைக்க முடியாது என்று தொடங்கினார் மதுரை ஏலாது என்று சொல்லி கதாதரர் சிரித்தார் அம்பிகையாலும் முடியாது உண்டா உலகம் ஒரு ரீதியில் இயங்குவதற்காக உலகம் ஓர் ஒழுங்கில் வாழ்வதற்காக அல்லவா அவள் இயற்கை என்கிற பேரில் கட்டுத்திட்டங்கள் செய்திருக்கிறாள் பிரகிருதி என்று சொல்லுவோம் இதனில் இதை காணலாம் இதை செய்தால் இது நிகழும் என்ற காரண காரிய தொடர்பு இல்லாவிட்டால் மக்கள் எல்லாரும் வாழ்க்கையில் எப்படி ஊன்று நிற்க முடியும் காற்றில் கிழித்து போட்ட காகித துண்டுகள் போல அவர்கள் நிலையில்லாமல் அம்பிகையின் மாயா வீச்சில் தத்தளிக்க நேரிடும் அல்லவா உலகமே மாயதான் ஆனால் அந்த மாயையும் ஒரு ஒழுங்கில் ஒரு அழகில் ஒரு ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட அழகில் தான் விரைந்திருக்கிறது இது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இப்போ காலங்கள் வருகிறது மழை வருகிறது திருப்பி கோடை வருகிறது இப்படி எல்லாம் சுழல்ல ஒரு ஒழுங்கில் வந்து கொண்டிருக்குது கரையில்லாத கடல் தன்னிச்சையாக கட்டுப்பட்டிருப்பது போல தனது சக்திக்கு வரம்பில்லாவிடன் தானாக அதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அந்த கட்டுப்பாட்டிலேயே தனது சுதந்திரத்தை அலையறிந்து விளையாடி வருகின்றாள் அம்பிகை வரையறை இல்லாவிட்டால் அழகு ஏது ஆனால் அது புறத்தே இருந்து திணித்த வரையறை அல்ல அகத்தே பிறந்த தர்மத்தின் வரையறையாகும் ஆரோகண அவரோகணங்கள் வரையற செய்யப்பட்டவை நம் ராகங்கள் ஒரு ஸ்வரம் பிசகானாலும் தமது சுபரூபமே குலைந்து போகும் இயல்பு படைத்தவை நம் ராகங்கள் அப்படி வரையறைக்கு அடங்கி இருக்கின்ற போதிலும் அவற்றில் இசைக்கலைஞர் தமது கற்பனை சுதந்திரத்தை பூர்ணமாக காட்ட முடியவில்லையா சொல்கிறார் இந்த ஒழுங்க வச்சு கொண்டு சொல்கிறார்கள் இந்த ஒழுங்குக்கு கட்டுப்பட்டது தானே இந்த ஒழுங்க மாற்ற முடியுமா நாய் நாய்க்குட்டி தான் போடும் கண்டுக்குட்டி போடுமா இப்போ இதுதான் கேள்வி இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு கடவுள் என்றாலும் அதை செய்ய முடியாது அந்த மாற்றத்தை செய்ய முடியாது என்று கேட்க அதுக்கு இவர் சமாதானம் சொல்கிறார் கடவுள் என்றாலும் அந்த வரையறை வந்து வெளியில் இருந்து கொடுக்கப்படவில்லை பொருளுக்கு இருந்து கொடுக்கப்பட்டது அவவே அந்த வரையறையில் இருக்கிறார் சங்கீத ஸ்வரங்களை சொல்கிறார் ஒரு ஸ்வரம் பிழைச்சாலும் எல்லாம் பிழைச்சிடும் மாறி இருக்கும் நாங்கள் பஜனை வர்ற மாதிரி அப்போ அந்த ஸ்வரத்தின்படி செய்ய வேணும் ஆனால் சங்கீத வித்துவான்கள் வந்து அந்த 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 வரையறைக்குள்ளேயே எவ்வளவுத்துக்கு செய்யணும் ப்ரோக்ராம் கேட்டாக்களுக்கு தெரியும் டிவி ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரியாக சுதந்திரம் வேண்டும் என்பதற்காக ஸ்வரங்களையே வரையறை செய்யாவிட்டால் சங்கீதமேது அகில பிரபஞ்சமும் அங்கிகையின் சங்கீதம் 
விதிமுறைகளுக்கு அடங்கியே சுதந்திர இனிமை கசியம் சங்கீதம் இது எனினும் அந்நிய ஸ்வரங்களை சில ராகங்களை இழைத்து அவற்றுக்கு தனி அழகு கூட்டுவது போல விதிமுறைகளில் எப்போதேனும் மாறுபாடு காட்டியும் அவள் அற்புதம் நிகழ்த்துவார் இதுதான் அற்புதம் அப்படியே நடந்து கொண்டிருந்த அற்புதம் இருக்கும் இது மாறும் என்ற வருத்தத்தை ஒரு ஒரு மாற்றினா அற்புதமா இல்லை மாறாது என்றது மாற்றினா தான் அற்புதம் இல்லையா அப்போ இந்த விதிமுறை இடையில் அப்படி மாறி காட்டு வாழ்வது அவ்வளவு அபரிதமான ஆற்றல் படைத்த பராசக்தி அற்புதங்களை செய்யாமல் அழகுக்கு அடங்கி நடப்படுதுதான் எல்லாத்துக்கும் மேலான அற்புதம் அவள் அந்த அவ்வளவு ஆற்றல் இருந்து அற்புதம் செய்யாமல் இந்த ஒழுங்கில் அப்படியே போகிறது தான் எளிமையின் உருவான கதாதர் இந்த சிக்கலான எண்ணங்களையெல்லாம் எண்ணி இருப்பாரோ மாட்டாரோ எண்ணி இருந்தாலும் அவரதை மதுர்பாபுடன் விபரித்து கூறவில்லை வெறுமனே சிரித்த மறுநாள் மதுர்பாபுவை ஆலய தூப்புக்குள் மௌனமாக அழைத்து சென்றார் கதாதரர் காட்டு சொடியன்றை அவருக்கு மௌனமாக சுட்டி காட்டினார் மதுரின் கண்கள் வியப்பால் விரிந்தன ஒரே செடியின் இருவேறு கிளைகளில் ஒன்றில் செக்கச்சி வந்த மலரும் இன்னொன்றில் தூய வெண்மலரும் பூத்திருக்க கண்டார் காட்டிட்டார் செம்மை சளித்த ராஜேஸ்வரியும் ஒம்மை விம்மம் க ஈஸ்வரனும் போல அவை பட்டாக திகழ்ந்தன அந்நிய ஸ்வரத்தின் இனிமையை இசைத்து விட்டால் தேவி அதன்பின் அம்பிகையின் சர்வ வல்லமையை பற்றி மதுர் தாழ்த்தி பேச முடியுமா இதுன்னு சொல்லுவார்கள் இது வந்தெல்லாம் அவர்களுடைய சங்கல்பத்தினால நிகழ்வது இந்த ஜீவன் முக்தி பெற்றவர்களுடைய ஒரு சங்கல்ப அவர்களெல்லாம் மாற்ற மாட்டார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அவர்களை கண்டு ஒரு சங்கல்பம் இப்படி என்று யோசித்தோ அது நடக்கும் அதான் நாங்கள் அற்புதம் அற்புதம் கொண்டு ஓடி பிரிகிறோம் அற்புதம் அற்புதம் கொண்டு ஓடி பிரிகிறது ஆனால் அவர்கள் இருப்பது அற்புதம் நடத்துவதற்காக இல்லை எங்கள் வீட்டில் பிள்ளை ஒட்டிகளுக்கு கல்யாணம் கட்டி வைக்கிறதுக்கோ எங்கள் ப பசங்கள் படிக்காத பசங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கோ அல்லது எங்களுக்கு பண வருவாரத்துக்காகவோ இங்கே அவதாரங்கள் வந்து அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பது இல்லை அது அப்பப்போ நிகழும் அது நூறு பேர் வந்தால் ஒரு தருக்கு நிகழ்ந்துனா நூறு பேருக்கு கதை போகும் என்னோடய ஆயிரம் பேர் வருவாங்க இப்போ ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் ஒரு பத்து பேருக்கு நடக்கும் மிச்சம் தொள்ளாயிரம் தொண்ணூறு பேருக்கும் வீதி தான் அப்படி தான் அந்த இது போகும் அதான் சில பேருக்கு பார்க்கல ஒரு அப்போ தான் நடத்தினா அதை செய்தா இது செய்ய இயலாதா ஏன் இதை செய்தா அது செய்ய இயலாதா இதெல்லாம் கேட்குறது இருக்கு இல்லையா எளிமையின் நிறுவான கதாதர் இருந்த போதிலும் கதாதருடைய மனத்தை தெளிவிக்க ஏதேனும் உபாயம் உண்டா என அவர் சிந்தித்தபடியே இருந்த இந்த கோயில்காரர் பாபு இன்றைக்கு பட்டாச்சாரியர் தாமே பூஜை பூடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார் தமக்கே அபிஷேகம் செய்து கொண்டார் அர்ச்சனையையும் தமக்கே செய்து கொண்டார் தமக்கு நான் தாமே நிவேதித்து கொண்டு நைவேத்தியங்களை உண்டார் இப்போ அதெல்லாம் வெளி பார்ப்பது இது ராமகிருஷ்ணனுடைய காலம் இப்போ இதுக்கண்டு தனி கூட்டம் வரும் இல்லையா பாபுஜி பட்டாச்சாரியார் படுத்தும் பாடு தாளவில்லை நேற்றிரவு மூன்று மணி நேரம் விடாமல் மணி அடித்து ஆரத்தி செய்தார் கோயில்கள் யாருக்கும் தூக்கமே இல்லை இது அடுத்த கம்பளை பட்டாச்சாரியார் செய்வதை எல்லாம் பார்த்தால் எங்களுக்கே பைத்தியம் பிடித்து விடும் போல் இருக்கிறது பாபு எங்களால் அமைதியாக வாழவே முடியவில்லை பாபு என்றது அது என்று ஐயா பாபுஜி பாபு என்று சொல்வது பட்டாச்சாரியர் என்றது எங்களுடைய பட்டர் ஐயர் கோயில் சிப்பந்திகள் இவ்வாறு மதுர் பாபுவிடம் ஓயாமல் ஒழியாமல் முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மதுர் பாபுவும் ராசமணியும் இது பற்றி ஆலோசனை செய்தார்கள் பயங்கரமான ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் பரம பாவனமான கதாதரத்தை கதாதரரை புலனின்பத்துக்கு ஆளாக்கினால்தான் அவருடைய உணர்ச்சி பெருக்குக்கு ஒரு வடிகால் ஏற்படும் உள்ள ஒவ்வொரு விதமான வைத்தியம் இருக்கு இல்லையா அதன் பின் அவர் அடங்குவார் என்ற தூய்மையற்ற யோசனையை இருவரும் செயலாக்க நினைத்தார்கள் செயலில் தூய்மை இல்லாவிடனும் அப்படி செய்ய நினைத்தவர்களின் நோக்கத்தில் ஏதேன் தீமை இல்லை என்பதை நாம் மறக்கலாகாது குட் இன்டென்ஷனோடு தான் இவரை கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனலாக செய்து விடணும் இருக்கு இல்லையா மூட நம்பிக்கை காரணமாகவே இப்படி ஒரு யோசனை செய்தார்கள் தீயை நீரோடு சேர்த்தால் அதன் வெப்பம் குறையும் என்று எண்ணிவிட்டார்கள் இன்னொருவராக இருந்தால் அந்த சோதனைகள் தம் பக்தி தீ பூரணமாக அணைய பெற்றிருப்ப ஆனால் கதாதர விஷயத்திலோ நீரே தைலமாகி தீயை மேலும் தூன்றிவிட்டது நடந்தது இதுதான் பெண்ணாசை என்ற எண்ணமே எழாத நிர்மலரிடம் லட்சுமிபாய் என்ற புகழ்பெற்ற நாட்டிய மாதையும் அவளுடைய தோழிகளையும் அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த காலத்து தான் ஆட்சிகள் அங்கே இருந்தது அவையை அனுப்பி வைத்தார்கள் 
அவர்களை கண்டவுடன் கதாதரின் இதயம் குதூகலித்தது ஆஹா ஒரே ஓர் அம்பிகையின் தரிசனத்துக்காக நான் துடிக்கிறேன் இங்கே ஒன்றில்லை இரண்டில்லை பத்து பன்னிரண்டு அம்பிகைகள் அல்லவா என்னை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் தாயே ஜெகதீஸ்வரி தாயே சர்வேஸ்வரி என்று தொண்டையில் சீக்கிய வார்த்தைகளுடன் அவர்களை வரவேற்ற கதாதரர் பல பல அம்பிகைகள் தம்மை சூழ்கிற ஆனந்த அனுபவத்தை தாங்க உண்ணாமல் சுய நினைவை இழந்தார் லக்ஷ்மி வாய் விதிர் விதித்து போனார் உடன் வந்தவர்கள் விக்கித்து போனார்கள் அவருடைய பரிசுத்த எண்ணத்தின் அடர்த்தியில் கானகாலத்துக்கு உண்மையாகவே அவரை தங்கள் குழந்தையாக எண்ணினார்கள் ஒரு திரைப்படம் மட்டும் பார்த்தீங்களா அந்த கமலகாசன் வந்து வந்தது அபிராமி அந்த பாட்டு வரும் அபிராமி பட்ட மாதிரி பெண்கள் எல்லாரையும் அபிராமியை காண்பேன் மறுகணமே அவருக்கு குழந்தையானார்கள் புனிதம் வாய்ந்த தந்தையே எங்கள் அபசாரத்தை பொறுத்து மன்னித்தருளுங்கள் என்று அவர் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து புறப்பட்டார் எது தீ எது நீர் காமத்தீயால் பக்தி கடலை பற்ற வைக்க முடியுமா என்ன கடலில் விழுந்த தீவத்திகளாக திரும்பினார்கள் அந்த கணிகியர் பிற்காலத்தில் பரமகிருஷ்ண ராமகஞ்சர் விலமகளின் வீட்டு படியை தமது முடியால் துடைத்து தேவைக்கு ஆராதனை புரிந்ததாக மகிழ்ந்ததுண்டு எல்லாம் ஒவ்வொரு அவருடைய சாதனை ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்பிரிச்சுவல் சாதனா சண்டு இருக்கு தி ப்ரோக்ரஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு நாள் ஐயர் தானே குடும்பி இருக்கு ஆனால் ஆச்சாரம் எல்லாம் இருக்கு தானே நான் பிராமணன் நான் அந்த இது இந்த இது எல்லாம் இருக்கு இப்போ ஒரு நாள் என்ன செய்தான்னு கேட்டால் அங்கே இருக்கிற தாசியினுடைய வீட்டை போய் அந்த வீட்டு வாசற்படியே தன்னுடைய கூந்தலால் துடைச்சேன் தன்னுடைய உடலுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் ஒரு முறை அவர் அம்பிகையை தியானிக்க அமர்ந்த போது விலமகளின் ஒருத்தியின் உருவையே மீண்டும் மீண்டும் கண்டு கலங்கி பின்னர் ஓஹோ அப்படியா இன்று நீ இந்த உருவில் தான் காட்சி தரப்போகிறாயாக்கும் என்று தெளிந்ததுண்டு பஞ்சவடிக்கு அருகே இருந்த குட்டை ஒன்றை தோண்டி ஆழப்படுத்தும் வேலை தொடங்கியது மண்ணை வாரி கொட்டி நிலத்தை சமப்படுத்தும் செய்யும் போது கதாதரன் நள்ளிரவு தியான முறையின் நெல்லி மரத்தை வெட்டிவிட்டார்கள் இப்போ அவர் வந்து தியானம் பண்ணுற அந்த பஞ்சவடி என்று இருந்ததான அஞ்சு மரம் இருக்கிறது அதில் நெல்லி மரம் என அதையும் வட்டி போட்டார் பஞ்சவடி போய்விட்டது அதன் பின் கதாதரர் தமது திருக்கரத்தாலேயே அவ்விடத்துக்கு மேற்கே ஒரு அத்தி செடியை நட்டார் ஸ்காந்த புராணம் கூறும் முறையில் அத்துடன் ஆள் அசோகம் வில்வம் நெல்லி ஆகிய செடிகளையும் ஹிருதரை கொண்டு நட செய்தார் அவங்களுக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்ஷனல் போல இருக்கு சில இடங்களுக்கு கூட சில சக்தி இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் இல்லையா சொல்லுவார்கள் கேட்டா இந்த வில்வம் வில்வ மரம் மிகவும் புனிதமானது சொல்லுவேன் வில்வத்தடி மண் உரிம மரம் புனிதமானது இப்போ ஆக்கள் இறக்க இரு கேட்க மரணப்படுக்கையில் இந்த சேட முழுக்கிறேன் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் இந்த வில்வத்தடி மண் எடுத்து நெஞ்சில் பூசுவார்கள் வில்வ மரம் வந்து மிகவும் புனிதமானது சொல்லுவார்கள் அதே மாதிரி அரச மரம் ஆல மரம் எல்லாம் இருக்குது திரு ஆறு திருமூலர் சொல்லுவேன் இருந்தேன் இப்போதியின் கீழே என்று சொல்லி சொல்லுவார் போதி மரத்துக்கு கீழே அவர் இருந்தார் புத்தர் மட்டும் போதி மரத்துக்குள்ளே இருக்கையில் திருமூடரும் போதி மரத்துக்கு கீழே தான் இருந்தவர் திருவாவடுத்துறையில் சிவன் வந்து ஆழ மரத்துக்கு கீழே தான் இருக்கிறார் கல்லாழ மரம் மரத்துக்கு கீழே அப்போ சில மரங்களுக்கு கீழே சில ஃபேவரபிள் வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பஞ்ச வடிகண்டு ஐந்து மரங்கள் அது ஸ்காந்த புராணத்தில் இருக்குது ஸ்காந்த புராணம் என்றது வடமொழியில் இருக்கிற பதினெட்டு புராணங்கள் எயிட்டீன் புராணம் ஆசிரியர் அதில் மிக பெரிய புராணம் ஸ்காந்த புராணம் அந்த மகா ஸ்காந்தம் என்று சொல்லுவார்கள் அதில் ஒரு சங்கீதையைத்தான் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ப அதில் வந்திருக்கிற ஆறோ ஏழு காண்டத்தில் அந்த ஒரு காண்டத்தை விட்டு ஒரு சங்கீதி என்ற ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் தமிழில் கத்திய பசு ஆச்சாரியர் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி சட்டம் பாடல்களால் பாடி வச்சுருக்கார் அதில் ஃபுல் டோட்டல் பேக்கேஜ் இன் ஒன் அப்படியே இருக்குது இப்போ அந்த ஸ்காந்த புராணத்தில் இருக்கிற இதை வச்சு இவர் அந்த அஞ்சு பஞ்சவடி அந்த மரத்தை திருப்பி உண்டாக்குறார் இந்த ஐந்து செடிகள் வளர்ந்தே பிறகு ராமகிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு புனிதமான புதிய பஞ்சவடியாயிற்று பர்த்தாவரி என்ற தோட்டக்கானுடன் சேர்ந்து துளசி கன்றுகளையும் அபராஜித கொடிகளையும் தாமே நீரூட்டி வளர்த்தார் கதாதரர் துளசிக்கு வந்த வைப்ரேஷன் இருக்குது வைஷ்ணவான அந்த துளசி கர்கை மகாகிருஷ்ணால துளசியை தூக்கி தான் ஜபன் செய்வார்கள் துளசியை கொண்டு வந்து அந்த தங்க கையின் விசேஷம் அவை கொடு கொழுவென்று வளர்ந்தன சிறிது காலத்திலேயே அந்த நிரிசனான கொடி மண்டபத்தில் யாரும் காணாதபடி கதாதரர் தியானம் புரியலானார் ராசமணியும் மதுரும் பட்டாச்சாரியரின் பெருமையை உணரத்தான் உணர்ந்தார்கள் என்றாலும் பவதாரணிக்கு முறைப்படி பூஜை நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்
முறைப்படி பூஜையை நடக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் நாங்களும் பந்த நாள் நேரத்தில் முறைப்படி பூஜையை நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் முறை என்பது ரொம்ப மாறிப்போயிருக்கிற காலம் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் சிவன் ஒரு சுடுகாட்டில் இருந்து ஆடுறவர் தானே அவர் பேச அதற்குள்ளே அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறார் ஆனால் சுத்தவரம் பிணங்களும் பிணங்களும் தான் இருக்கு அப்படியே அந்த போனால் அது தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவு வரைக்குமே தப்பாச்சு ஒன்று ரெண்டு கிடையாது இது தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவு வரைக்குமே தப்பாக செய்கிறது தான் இருக்குது ஆலயங்களில் அதில் இறைவன் இருக்கிறார் அவர் காட்டுறார் தானே வழிபடுறார் அது அவர் 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 நிச்சா மாற்றலாம் இல்லையா நாங்கள் என்ன செய்கிறது அதான் யோசிச்சேன் அவரை சுடலையில் ஆடுறேன்னு சொன்னது உண்மைதான் ஐயா ரொம்ப உலகத்துக்குள்ளே மேலே சௌகரியமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் உண்டு மற்றது அதான் இருக்கு உண்டு கொஞ்சம் பேரை தள்ளியே வச்சிருக்கிறது கண்டு விரும்புவாராகும் அவர் மற்றது இதுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்து பிடிக்கட்டு மண்டு இருக்கிறாராகும் அது ரெண்டு இப்போ நேற்று ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது நேற்று பிரதோஷம் தானே அந்த பிரதோஷம் அதில் ஒரு கொஞ்சம் இந்த பிரதோஷ காலத்தில் செய்யப்படாது இந்த எல்லாரும் போய் நந்திக்கு போய் உடனே போய் என்ன செய்கிற காதுக்க சொல்கிறது நந்திக்கு போகிறோம் அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்து வந்து முனைக்குதோ தெரியாது புது புது பிரதோஷ சோத்திரம் அது இதுன்றெல்லாம் முழுக்க முழுக்க வரும் நிறைய நிறைய இன்னத்தி அப்போ கோயிலில் பூ எடுத்து சுவாமி விக்கிரகத்துக்கு நாங்கள் வைக்கப்படாது விக்கிரகத்தை தொடுதல் அதெல்லாம் குற்றம் எங்கள் ஊரில் வந்து சுவாமி வீதி விளம்பரிக்கையும் வாசலில் நிறகுடம் வைப்போம் நிறகுடம் வச்சு பூக்கள் அதையெல்லாம் வைப்போம் அதில் இருக்கிற பூ கூட அது சிவாச்சாரியார்கிட்ட கொடுத்து அவர் புஷ்பாஞ்சலி செய்து விழுந்த பூவை தான் நாங்கள் எடுப்போமே தவிர எந்த வீட்டு வாசலில் சுவாமி வந்திருக்காரு இப்படி எடுத்து போட்டுருக்குறோமா அதே இல்லை அப்போ இப்படி நாங்கள் போய் நந்திக்கு போய் போடுறது குளம் கோயிலில் எல்லாமே மாறி மாறி கொண்டு வருது சொல்லுங்க சொன்ன இதே நாங்கள் செய்யலாம் என்றால் சிவாச்சாரியார் தேவையில்லை மிச்சவும் நாங்களே செய்திடலாம் அது வேறு இப்போ அதில் வச்சா இப்போ அந்த அது பிறகு இது கோயிலில் விழுந்து கொம்புறதாக்கல சின்னவர் தூதர் கோயிலுக்குள்ளே வணக்கம் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் குருவாக இருந்தாலும் கோயிலுக்குள்ளே வணக்கம் கிடையாது வெளியில் இப்போ கோயிலில் வந்து விழுந்து கொம்புறது இந்த கோயிலில் குரு மட்டும் இல்லை அதில் என்ன பேசுகிறவருக்கும் விழுந்து கொம்புறது தரிசு கொடுக்குறவருக்கு விழுந்து கொம்புறது அதாவது இருக்கிறது நாலு பேர் தான் இருப்போம் கோயில் இந்த அளவு தான் இருக்கும் அங்கே ஒன்றும் பெரிய கூட்டம் இல்லை அதுக்கு ஒரு மைக் வேணுமா மைக்கை கொண்டு வா மைக்கை கொண்டு வா மைக்கை கொண்டு வான்ட்டு போட்டு சீஸ் யாருக்கு யார் பேசுகிறோம் நாங்கள் இல்லை ஒரு அளவுக்கு பெரிய கோயில் ஜனக்கூட்டம் இருக்கிற பொழுது பாதிக்கலாம் பொதுவாக இப்படி ஒன்று இங்கே இல்லாமல் ப்ரோக்ராம் செய்கிற பிள்ளையார் தப்பு நேற்று நடக்க நான் சொன்னேன் செய்ய வேண்டாம் அது அப்படி செய்யப்படாது விழுந்து கும்பிடப்படாது மற்றது கோயிலில் இருந்து ஆளுக்கால் பொண்ணாட போத்துறது கோயிலில் பேச ஏதாவது ஆடை கொடுக்குறேன்னா அது இறைவனுக்குத்தான் பட்டு இறைவனுக்குத்தான் மாலை அதன் பிரசாதமாக காளாஞ்சி மாதிரி ஒரு மாலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பட்டோ அது கொடுத்தால் அது வேறு அது ஒரு பிரசாதம் மற்றது அவர் முடிஞ்சோடனே கை தட்டுறது குழந்தைங்க பிள்ளை இன்னேரம் நேரன்றது இருக்கிறதே நாலு பேர் அதுக்குள்ளே என்ன நல்லா சொல்லி எவர் நல்லா சொல்லியே போச்சுது அந்த ஆள் பாவம் பார்த்து கொண்டு போய் ஏதாவது கம்மெண்ட் இருக்கிறார் இது அவருடைய புகழ் வாழணும் என்னுடைய புகழ் என்னதுக்கு அவருடைய புகழ் என்னத்துக்கு வி டோன்ட் சீ திஸ் இன் சர்ச்சஸ் டு வி சீ தட் வி டோன்ட் சீ திஸ் இன் மாஸ்க்ஸ் ஐ எம் சேயிங் தட் வி ஆர் மோர் க்ளோஸ் டு காட் தேன் வி ஆர் ட்ரூ இட்ஸ் ஸோ டீக்ரேட்டட் சிவாச்சாரியார் தொட்டு திருநீர் பூசப்படாது அது முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் கரியன் திருமேனி தீண்டுவார் இதை வந்து நின்று தீண்டுவார் இதை தொட்டு போட்டு அப்புறம் அங்க போய் நின்று பூஜை பண்றது அடுத்தது பிரசாதத்தை கொண்டே சிவாச்சாரியார் அல்லாதவர் கொடுக்கலாம் 
அந்த தீட்சை அந்த அதிகாரம் இல்லை அவை மட்டும்தான் பிரசாதம் கொடுக்கலாம் மற்ற வந்து இடையில இருந்து கொண்டு தீபத்தை கூட்டி கொண்டு வரது இதை கூட்டி கொண்டு வரது இல்லை அவருடைய வேலை தான் பிரசாதம் கொடுக்க அவர் இல்லாத என்னோட அர்ச்சகர் தான் கொடுக்கலாம் அது சம்பிரதாயம் வேற அது நோர்த் இந்தியா நீங்க சொல்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வரும் இப்படி இப்படியே கோவில் கர்ப்ப கிரகம் வரைக்கும் பூர்வமா இல்லையா இந்தியாவில் எல்லாம் முந்தி போயிலா இனி தொடுவாரு அது கொஞ்ச காலத்துல பாருங்க ஹக் பண்ணலாம் வாயில விஷ் சொல்லலாம் அதுக்கெல்லாம் புரிய டிக்கெட் எங்களுக்கு சுவாமி ஏன் பலந்தாரையில் இருக்கு எல்லாம் எனவே சொல்றது அந்த கோயில் செய்தோம் இப்படி செய்தோம் அங்க போய் கும்பிட்டோம் இங்க போய் கும்பிட்டோம் அண்டு இதுதான் மெயின் கோயிலுக்கு போனா அதான் என்னது ஒரு மண்டல கோயிலுக்கு பூவை கொண்டு போகலாம் மாலையை கொண்டு போகலாம் அந்த மாலை கூட திருப்பி வச்சு உடனே அங்கே திருவிழா முடிஞ்சோடனே மாலையில் சரம் கூடி எடுத்து வைக்கிறாங்கப்பா ஏன்னா சரவும் அவ்வளோ கஷ்டமாக போச்சா எல்லாம் கொடுத்து திருப்பி பிடிச்சிக்க வச்சு அடுத்த நாள் அது வைக்கிறது இதில் பிறகு நாங்கள் லட்சாச்சுனா கோடியாச்சுன்னா அவரை கூப்பிட்டு வேற கூப்பிட்டு இதெல்லாம் அது இப்போ இது இதை முதல் க்ளீன் பண்ணி இதில் இருந்து அங்கே அளவு வரணும் அது என்னென்னா நடத்துகிற ஆக்களுக்கும் தெரிகிற இல்லை பூஜை பண்ணுற ஆக்களுக்கும் தெரியாது தெரியாது ஏன்னா கோயில வந்து நிறைய வித்தியாசமான கூட்டம் பெறும் வந்து பூஜைக்கு போடுறாக்கள் அவை எல்லாம் பிடிச்சி பிடிச்சி பேச இல்லாது ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்றதுக்காக போகணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நீ கேட்கிற அளவுக்கு போயிருக்கா சொல்லத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொன்னா கேட்பாரு அதெல்லாம் தெரியாம தான் நடக்குது நினைக்கிற ஏன்னா நேற்று அந்த பேசினதுல இருந்து மைக் விட்டுட்டார்கள் உடனே பிறகு தேவாரத்துக்கெல்லாம் மைக் கொண்டு வரதெல்லாம் நின்றுட்டு மைக் விட்டுட்டு நம்ம கைதட்டுறது நின்றுட்டு நேற்று ஒழுந்து கும்புறதும் நின்றுட்டு மூன்று இமீடியட் இது வார்த்தது சொன்னதுக்குள்ளே அவ்வளவும் உடனே கடைப்பிடிக்கணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாலும் முன்னாலும் எல்லாத்தையும் சொல்ல அதுலேருந்து ஒரே அடியாக குற்றப்பத்திரிகை வாய்ச்சு கொண்டு இருக்கிறதானே கோயில் அப்போ அதில் சொல்லி ஆதாரத்தோட சொன்னால் கேட்குறாரு அது இருக்குது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்ல வர நடந்தது <laughs> 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 வெளியில <laughs> கதாதரருக்கு அவள் பிரதிஷ பிரத்தியட்சமானாலும் கூட மற்ற மக்கள் அவளை வழிபட வேண்டுமானால் எல்லா ஆலயங்களிலும் போல தட்சிணேஸ்வரத்திலும் ஆராதனை நடக்க வேண்டியது அவசியம் என்று எண்ணினேன் கதாதரரால் முறைப்படி பூஜை செய்ய முடியவில்லையே என்று மதுர் வருந்திய சமயத்தில் கதாதரரே இதை உணரத் தொடங்கினேன் இனி ஹிருதயர் பூஜை செய்யட்டுமே என்று அவராகவே மதுர் பாபுவுடன் கூறினார் பூஜைக்கு வைக்க பூஜை செய்யாமலே அம்பிகை ஆராதிக்க முடியும் என்ற நிலையை அவர் அடைந்து விட்டார் போலும் எனவே தாமாக அந்த திருப்பணியை விட்டு கொடுத்தார் எனினும் அவர் தட்சிணேஸ்வரத்திலேயே தங்கி இருந்த ராசமணி குடும்பத்தினரும் அவரை அன்பருடன் பேணி வந்தனர் அவரை பேட்டனைஸ் பண்ணது அந்த குடும்பம்தான் மதுராநாதரின் விருப்பத்துக்கு இணங்க கங்கா பிரசாத் சேன் என்ற ஆயுர்வேத வைத்தியரிடம் தமது வியாதிக்கு மறந்து சாப்பிடலானார் கதாதரர் ஒரு வைத்தியரே சஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு இந்த மருந்தெல்லாம் பல நினைத்து விடுமா அரு மருந்து ஒரு திருமருந்து என்று கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பாடிய ஔஷதம் அல்லவா அவருக்கு வேண்டியிருந்தது 
தற்காலிகமாக ஹிருதயர் பூஜை செய்து வந்தார் அதன்பின் கதாதரின் உறவினரான ராமதாரக சட்டோபாத்தியாயர் பூஜகராக நியமிக்கப்பட்டார் கதாதரர் ராமதாரகரை ஹலதாரி என்றே சொல்வது வழக்கம் நாமும் அப்படியே அவரை அழைக்கலாம் ஹலதாரியின் போக்கே விசித்திரமானது வைஷ்ணவ பக்தி அதிகமுள்ள அவர் சிறிது காலமே பவதாரணிக்கு மனமொப்பி பூஜை செய்ய முடிந்தது பிறகு அவர் ராதா கோவிந்தனை பூஜிக்க தொடங்கினார் ஹிருதயர் அம்பாளின் வழிபாட்டை நடத்தினார் அவே வேண்ட இதன்படி அந்த ஏற்பாடு நடந்து கொண்டு போகுது ஸோ ராமகிருஷ்ணவை ஒரு பைத்திய மண்ணும் யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு தெய்வ பைத்திய மண்ணும் யோசிக்கிறார்கள் அது விட்டு கலைக்கவும் இல்லை ஆனால் அவருடைய சஜஷனின்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்து பூசைக்கு அங்காலே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ராமா புகூரில் சந்திராதேவி தனது வயோதிக தசையில் கதாதரரின் பைத்தியத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு வேதனையால் வாடினாள் இது ராமகிருஷ்ணனுடைய தாயார் அவ ஊரில் இருந்து இப்படி கதை போட்டு கனடாவிலேருந்து ஸ்ரீலங்கா கதை போகிற மாதிரி அப்போவும் அதை கதை போட்டு தாங்க இவர் ஒரு மாதிரியாக அருமை மகனை குறித்து அவளும் அவளுடைய கணவரும் கனவிலும் நினைவிலும் இத்தகைய அற்புதங்களை அறிந்திருந்தார்கள் இவ்வளவு அற்புதம் நடந்தது அவர் புறக்க வந்து இல்லாம அவ்வளவு காட்சிகள் தெய்வ காட்சிகள் எல்லாம் வந்து என்று பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் இப்படியா முடிய வேண்டும் அருமை கதாயிக்கு சித்தம் கலங்கவா வேண்டும் மைந்தனை காமார்புகூருக்கு வரவழைத்து உடன் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று தாய்ப்பாசம் தூண்டியது அவரை கூப்பிட்டு ஊரில் வச்சு கொள்ளலாம் என்று யோசித்தார்கள் வேறொரு தாயின் பாசத்தில் கதாதரர் சிக்கி இருப்பதை சந்திரமணி எப்படி அறிவாள் யார் அந்த வேறொரு தாய் ஹலதாரி ராதா கோவிந்தரின் பூஜையையும் கிருதியர் பவதாரணியின் பூஜையையும் ஏற்று நடத்தி வந்தபடியால் கதாதரருக்கு தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற அவசியம் இருக்கவில்லை இப்போ பூஜைக்கெல்லாம் மாத்தொழுங்கு பண்ணியாச்சு அப்போ இவர் தான் இருந்து பூஜை நடக்கணும் இல்லை எனவே அன்னையின் ஆசைக்கு இணங்கினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முடிவில் தாம் பிறந்து வளர்ந்த மண்ணாகிய காமார் புகூருக்கு வந்து சேர்ந்தார் கதாதர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுகள் தான் ஆரம்பனாவளுடைய காலம் ஆரம்பனாவல் அவருடைய காலம் இந்த இது சமகாலம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்க வருது இங்கே அங்கே கமார்புகூருக்கே உயிர் ஊட்டிய தங்களின் கதாயி இப்படி மாறி போனதை கண்டு ஊரே அதிசயமும் வேதனையும் கொண்டது வைத்தியத்தோடு மாந்திரீகமும் செய்தனர் வீட்டினர் இப்போ மந்திரமும் கொண்டு வந்தாச்சு இந்த வியாதியும் பிசாசும் அதற்கெல்லாம் மசிந்து கொடுக்குமா பாடலுடன் உண்மத்தர் பைசாசர் குணம் மருவி பாடலினுடு ஆடல் புரிந்தினதும் புரிவர் சொன்னோமா இல்லையா இப்போ பாடல் சின்ன பிள்ளைகள் மாதிரி இருக்கிறது அது பிரச்சனை இல்லை உண்மத்தை வேண்டா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது பிசாசர் வேண்டா பே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது இப்போ இந்த பேய்க்கு வைத்தியத்துக்கு மாந்திரம் உண்மத்த மன சித்த பிரமைக்கு வைத்தியம் ரெண்டையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி பார்க்குறோம் இது வேலை செய்தா அது வேலை செய்தான் எது வேலை செய்யும் ஆனால் மருத்துவ மாணவனாக இருக்கு எனக்கு சொன்னார் கேட்க இந்த சைக்கியாட்ரி அப்பாயின்மெண்ட் செய்வார் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கு அப்போ இந்த டவுட் வந்துட்டுது நாங்கள் போய் இந்த ஹலிசினேஷன்ஸ் தெரியும் ஹலிசினேஷன்டா காணாத காட்சியெல்லாம் தெரியும் கேளாத சத்தங்கள் எல்லாம் கேட்கும் சம்பாஷணங்களுக்கும் அது கேட்கும் பார்த்தா இந்த சாமி மேரும் இப்படித்தானே சொல்லிடணும் ஏதோ தெரியுது கேட்குதுன்னு இல்லாம் நான் கேட்டேன் என்ன ப்ரொஃபஸருக்கு இது எப்படி இனங்கான்றது ஹவு பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த ஹாலி மென் உமன் அண்ட் த சைக்கோட்டிக் பேஷண்ட் அவங்களும் இப்படித்தானே இருக்கிறாங்க இவரும் இப்படித்தானே இது வந்து டவுட் வேற கேட்டு டெபினிஷனை கொண்டு இந்த டிஎஸ்எம் ஃபைவ் கிரைட்டீரியா கொண்டு போனால் அங்கே ஸ்கிசோஃபெர்னியாவோ சைக்கோட்டிக் இதோ அல்லது மெனிக் டிப்ரெஷனோ போட்டு டயக்னோஸ் எல்லாம் போட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம் மேபி இட் மே ஹேப்பன் இன் கனடா என்ன அதான் உதவி செய்கிறீங்க இப்படி எல்லாம் அதனால் அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசமோ இல்லையோ அவரை கேட்டுன்னு அவர் சொன்னார் என்ன மரம் அழி எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஹவு குட் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் You know hallucinations, delusions. Yeah, hallucination and the Maya thought and the Maya thoughts, the Maya thoughts. Not to say that, you don't have to say that. This is called Piramai. In Tamil, it's called Piramai. It's called Piramai. It's called Piramai. It's called Piramai. But delusions and the Asakamudi, the Nambika, and that's it.
போய் மட்டுமில்லை இட்ஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபார் ஹிஸ் சோஷியோ கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் அதையும் பார்க்கணும் ஒரு சில காலத்துகளில் சில சில நம்பிக்கைகள் இருக்காது அவையிலே அது குணமாக அது சில பெரிய விஷயம் அப்போ அப்படியெல்லாம் பார்க்கறக்கு இது அப்படியே தான் இருக்கலாம் தானே அம்பால் வர்றேன்றார் சிரிக்குதுன்றார் சிரிக்கிறார் அழுகிறார் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் அர்ஜுனார் வி ஜஸ்ட் த்ரீ பை இட் ஃப்ரூட்ஸ் இது பைபிளில் இந்த வசனம் இருக்குது அந்த கள்ளத்தீர்க்க தரிசிகளை எப்படி இனம் கண்டு கொள்வது என்று கேட்குறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவே கள்ளத்தீர்க்க தரிசிகளை இந்த கள்ளச்சுவாமிமார் எல்லாரும் இருக்கணும் இல்லையா அவர்களை எல்லாம் என்னெண்டு இனங்களை வி ஜட்ஜ் த ட்ரீ அவர்களின் நாமம் தான் சொல்லிவிடும் கடவுளுடைய நாமம் தான் சொல்லிவிடும் அவருடைய கடவுளுடைய நாமத்தால் குணப்படுத்திவிடும் அவருடைய கடவுளுடைய நாமத்தால் அற்புதம் கண்டிங்க எல்லாம் நடக்கும் ஸோ ஹவு உட் பி டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்க வி ஜட் த ட்ரீ பை இட் ஃப்ரூட்ஸ் என்று சொல்கிறேன் ஒரு மரத்தை அதன் பழங்களினாலே இனம் கண்டு கொள்ளலாம் இங்கேருந்து வார ஃபாலோவர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க இந்த சட்டங்கத்திலேருந்து நாலு பேர் போய் நாலு நல்ல விஷயம் செய்தால் ஏதோ நம்ம எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் உண்டாலும் விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அங்கே சச்சங்கத்தில் போய் வேறு ஏதாவது செய்த செய்தால் தெரியும் இது அவரே சும்மா ஏதோ பசத்து பிசத்துறார் அவங்க வச்சு எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வேலை போகிறதுக்கு இப்போ என்ன பொழுது போகிறதுக்கு வந்துடுது போட்டு வெளியில் வந்து எல்லாம் வந்தார் ஜஸ்ட் த்ரீ பை இட் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ அதே தான் இங்கே இந்த வைத்தியத்தோட மாந்திரமும் சேர்ந்துடுச்சு கதாதரர் சந்திராவாகிய அம்மாவை விட வேறான இன்னொரு அம்மாவை நினைத்து கதறை கொண்டே இருந்தார் ஒரு ஒன் ஓன் மதர் என்றால் ஒரு எஃபெக்ஷன் இருக்கிற அது நியாயம் தகப்பனுக்கும் இருக்குது தாய் என்றால் கூட என்றால் தகப்பனாக இருந்தாலும் தாய் தானே உதிரம் கொடுத்து வயிற்றில் சுமந்து சதை கொடுத்து பால் கொடுத்து வளர்த்தது அப்போ தாய்க்கு அந்த கடமைப்பாடு அந்த அன்பு இருக்குது அப்போ என் ஆண்டவரில் அவ்வளவு அம்பாள் அவ அதை விட கூட வர வேணும் அது நியாயமா எப்படி எங்களுடைய அம்மாவிலே எங்களுக்கு அன்பு பக்தி பாசம் இருக்கிறது ஓகே பிறவன்லேயும் அன்பு பக்தி பாசம் இருக்கிறது ஓகே ஆனால் அந்த ஒன்று கொண்டு வரைக்கு அதனுடைய எங்களுடைய அம்மாவோட அந்த அம்மாவோட கூட வரும் இல்லை கல்யாணம் கட்டின கூட மற்ற அம்மாவில் வார பாசம் அது வேறு அது எல்லாருக்கும் வாரது அதை விட கூட மட்டும்தான்ோறும் எல்லா உயிர்களுக்கும் என்னை அவள் தான் நான் சொன்னேன் என்னண்டா இறைவனுக்கு எங்களுக்கு உள்ள தொடர்பிலே ஆதியான தொடர்பு என்னென்னு கேட்டால் அவர் எங்களுக்கு அம்மா அன்னையாகவும் அப்பனாகவும் இருக்கிறார் எப்படி என்று சொன்னால் எல்லோரும் கேட்பார் அந்த உயிர்கள் எல்லாம் இருக்குது தானே எங்களுடைய சோல்ஸ் இந்த உயிரில் வந்து மூன்று நிலை இருக்குது கூடானு கோடி எண்ணிலி இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சோல்ஸ் என்னுமே புறப்படுக்காமல் இருக்குது இது ஒரு நாள் முடியாது யாராவது கேட்பன் இருந்ததுலாம் ஒரு காலத்தில் இப்படி எல்லாம் புறவி வந்து முடியுமா அங்கே இன்ஃபினிட் நம்பர் அப்படியே கிடக்குது எப்படி இருக்குது அப்படியே அந்த எங்களுடைய டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் ஆனவம் வந்து சொல்லுவார் ஆனால் வந்தால் ஈகோ இல்லை டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் ஒரு இருட்டு அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த உயிர்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது உடம்பு இல்லையே மனசு இருந்தால் தானே சிந்திக்கும் புத்தி இருந்தால் தானே நிச்சயிக்கும் பார்க்குற சக்தி கேட்குற சக்தி நுகர்கிற சக்தி இருந்தால் தானே அதை செய்யும் ஒன்றுமே கிடையாது சிந்தின அறிவும் கிடையாது அனுபவமும் கிடையாது அந்த உயிர் அப்படியே கிடக்குது கேரட்ட ஆணவ கருவறையில் கண்ணிலா குளவியை போல் கட்டுண்டிருந்த இமை அப்படி தான் இருந்துறாங்க இருட்டறையில் கண்ணில்லாத குழந்த அதுக்கு கண்ணில்லா ஆளுக்கு கூட கொஞ்சம் இப்படி காரணம் சிலதுகள் தெரிஞ்சிடும் இல்லை அப்போ கண்ணையும் கட்டி விட்டுருக்கு கண்ணிலா குளவியை போல் கட்டுண்டு இருந்த இமை அப்படி தான் அந்த உயிர்கள் எல்லாம் இருக்குது இறைவன் என்ன செய்கிறார் அந்த உயிர்களில் அது இன்னமும் அது ஒரு முதல் பிறப்பு கொடுக்குறேன் முதல் உடம்பு சொல்லுவார்கள் புரி அட்ட காயம் எயிட் எலிமெண்ட் பாடி மைண்ட் கொடுக்குறார் புத்தி கொடுக்குறார் நான் அண்ட் த சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அகங்கார் கொடுக்குறார் கேட்கும் சக்தி பார்க்கும் சக்தி முகரும் சக்தி தொட்டுநரும் சக்தி சுவைக்கும் சக்தி சப்த ரூப ரச ஸ்பரிச கந்த கண்ட ஐந்து புலன்கள் அல்ல தன் மாத்திரைகள் சப்டல் எலிமெண்ட்ஸையும் கொடுக்குறார் பவர்ஸ் அதையும் கொடுத்தால் இந்த எயிட் எலிமெண்ட் படி வந்தோடனே எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸான்னு கொடுக்குறாரு அவர் அங்கே பாரம்பரியம் பா பாரபட்சம் பார்த்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக அதை கொடுத்தால் இப்போ இந்த சக்தியும் வந்துட்டுது மைண்ட் வந்துட்டுது எல்லாம் வந்துட்டுது மைண்டாலேயே நெச்சு முதல் கர்மா டக்கண்டு வருது 
இப்போ முதல் உடம்பு வந்துட்டு அது சொல்வார்கள் முதல் உட்பவம் த ப்ரைமரி க்ரியேஷன் எங்களோட ஃபஸ்ட் பேர்த் அது அதுக்கப்புறம் கர்மா செய்ய அந்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இத்தனையோ கோடான கோடி அண்ட தொகுதிகள் ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் காஸ்மிக் யூனிவர்ஸில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பிறப்பு வந்து சேர்ஸ் அடுத்தது அது செகண்டரி க்ரியேஷன் புனருட்பவம் முதல் உட்பவம் புனருட்பவம் இப்போ கடவுள் பிறப்பு கொடுத்தது தண்டனையா இப்படி இருந்தாக்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவையும் கொடுத்து அனுபவிக்கிற சக்தியையும் கொடுத்து தன்னை அறிகிறதுக்கு ஒரு வழியும் கொடுத்து விடுறாரு இட்ஸ் பாஸ்டர் லிபரேஷன் கட்டுண்டு இருந்தகமாய் வெளியில் விட்டு இருக்குது சக்தி தன்னை நினைக்கிற சக்தி இருக்குது ஆனால் நாங்கள் நினைக்க இது இதுக்கு அடுத்தது சொல்கிறது நடந்துட்டு இப்போ பிள்ளை முந்தைய சொன்ன உதாரணம்தான் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் நானும் டாக்டர் ஒய்ஃபும் டாக்டர் வரும்படி நல்லாவே வருகுது குறைவு இல்லாமல் ஏன் அவங்கள படிக்க வச்சு கஷ்டப்படுத்து கொண்டிருப்பேன் பேசாமல் இந்த ஸ்டாக்கில் ஷேரில் ரியல் எஸ்டேட்டில் எல்லாம் வேண்டி 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 சேர்த்து வச்சுட்டு போனால் நாலு சந்ததி இருந்து சாப்பிட்டு போவே இப்போ ஏன் கஷ்டப்படுத்தி அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி இந்த கிளாஸுக்கு அனுப்பி இந்த இதுக்கு அனுப்பி ஏன் அப்படி செய்கிறோம் அவன் அவன் ஏர்ன் பண்ணி வர வேணும் தான் தேடி வர வேணும் இந்த நிலையே அவனே அடைகிறதுக்கு அவனுக்கு உதவி செய்கிறதா எங்கிட்ட நோக்கமே தவிர இதை சேர்த்து வச்சுட்டே போகிறது எதுவும் இல்லை இறைவனும் அதே தகப்பன் தானே அவர் சந்தர்ப்பம் கொடுத்துருக்குறார் இடையப்பா உனக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லாம் இருக்கு வடிவை அனுபவிச்சு என்னையும் பார்த்து ஏதோ இதில் என்னட்டு வந்து அடை அடைவா எல்லாரும் ஒரு இடத்துல போய் சேரத்தான் போகிறோம் ஓல் ஆஃப் அஸ் தான் கோயிங் டு ரீச் ஹிம் அது ஷுவர் கடிகணக்கும் கதி மோட்சம் கரண்டிட் தெர் இஸ் நோ ஒன் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் டைம் தான் வித்தியாசம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோடி வருஷத்தால் முன்ன பின்ன போகும் அவ்வளவுதான் புரியுதா அப்போ அவர் அந்த ஈக்குவல் சான்ஸையும் கொடுத்து எங்களுக்கு உடம்பை கொடுத்து எங்களுக்கு கருவிகரணங்களை கொடுத்து மனம் புத்தி சித்தம் கண் காது மூக்கு வாய் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து மற்றது இந்த உலகத்தையும் கொடுத்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனுபவ பொருட்களையும் கொடுத்து அது மட்டும் இல்லை சர்வ சுதந்திரமும் கொடுத்து ஃப்ரீ வில் யாராவது வந்து பின்னால கிடைக்கணுமா சர்ச்சாங்கத்துக்கு போ அங்கே போகாது இங்கே போன்று இல்லையே சர்வ சுதந்திரமும் கொடுத்து அதன்படி நடந்து படித்து பட்டு வந்து அடைவ அழிகள் விட்டுருங்க இஸ் வெரி வைஸ் பேரண்ட் ஒரு தகப்பன் தாய் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை தானே செய்திருக்கிறார் இ கிவ் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் என்வயன்மெண்ட் அண்ட் த ஃப்ரீ வில் அண்ட் கரண்டி டெஸ்டினி முயற்சி செய்து வா வருவார்கள் அந்த சேர்ச்சு அங்கேயும் வரும் வேறத்தான் வேணும் எஸ் சைக்கிள் தானே அப்படி போய் இதன் இல்லை சஃபரிங் இல்லாட்டி டென்ஷன் அன்சைட்டி பெனிக் அட்டாக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோய்டேஷன் இந்த பர்சனல் ரிலேஷன் வீப் சரியாக இருக்காது ஒர்க்கிங் ரிலேஷன் வீப் சரியாக இருக்காது எல்லோரும் இப்படி ஆலையாலத்து விழுங்கி கொண்டு வந்தால் எப்படி உலகத்தில் வாழ்கிறது வைத்தியங்கள் எண்ணிக்க கூடிடுது ஒன் இன் ஃபோருக்கு மென்டல் இல்னஸ்ஸா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நாலு பேரில் ஒருத்தருக்கு மென்டல் இல்னஸ் இருக்குது அல்லது இருந்தது இதுலேருந்து பார்த்தா இத்தனை பேரும் ரெண்டுனா இத்தனை பேருக்கு இருந்ததில் இருக்குது அவ்வளோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அது கொஞ்சம் கூப்பிடும் அவ்வளோதான் ஒன் இன் ஃபோர் வந்து டூ இன் ஒன் ஒன் இன் டூ வரும் அப்படி அது இப்போ எல்லா சமயங்கள் எல்லா பாதைகளாலையும் போய் போய் அவரை வற்ற படையில் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வகுப்புகள் இருக்குது தானே டிஃப்ரெண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்குது அந்தந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்தந்த வேண்ட விருப்பு பொறுப்பு அவை வேண்ட டேலண்ட் அவை வேண்ட இதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர் டிஃப்ரெண்ட் மெதவேட்டாலஜி மாதிரி எங்களுக்கு வித்தியாசமான சமயங்கள் வித்தியாசமான இதுகள் எல்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே இதுக்குள்ளால பார்த்தா சிலது உலகியலாக பட்டமாக உலகியலாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளாலையும் போய் அங்கால தான் இந்த அனுபவம் அங்கே ஏறும் இந்த பட்ட அனுபவத்தினால் அந்த பக்க வண்டியில் வருது இப்போ எங்களுக்கு வர்ற இழப்பு எங்களுக்கு வர்ற நோய் நொடி எங்களுக்கு வர்ற ஏமாற்றம் எங்களுக்கு வர என்ன சொல்கிறது கோபம் தாபம் அடுத்தது எல்லாமே அது அப்படியே அந்த பங்கிட வந்து புடம் போட்டு கொண்டு போகும் நல்ல குருநாதன் என்னை வருத்துவது கொல்லவல்ல கொல்லவல்ல என் கொல்லா வினையை போக்குவதற்கு இந்த ப்ராசஸில் நாங்கள் போகிறோம் 
இப்போ அந்த நிலையில் இருந்து இறைவன் அந்த தந்தைன்னு எவ்வளவு கரணம் இல்லை அவனை அதை நினச்சி தானே அவனை கும்பிட்றோம் வேறு இனத்துக்கு கும்பிட்றோம் அவனை அவர் படைச்சிட்டு போனால் படைச்சிட்டு போகட்டும் எங்களுக்கு என்ன வந்தது அந்த ஆள் பாவம் இருந்து இவ்வளவு இப்படி இருந்தவங்களை இவ்வளவு அனுபவிக்கிறதுக்கும் தந்து அறிகிறதுக்கு இவ்வளவு கருவிகரணங்களையும் தந்து இவ்வளவு சர்வ சுதந்திரத்தையும் தந்திருக்கிற அந்த மகிமையை நெச்சு நெச்சு ஒவ்வொரு நாளும் பல வேண்டாம் ஒவ்வொரு நாளும் கும்பிட வேண்டாம் அதுக்குத்தான் நாங்கள் கூப்பிடுறோம் அது பிறகு இடையில் எங்களை கஷ்டம் பிறகு அதைத்தான் இதைத்தான்ட்டு கேட்குறது வேலை அதில் தப்பு இல்லை அது பிறகு அதெல்லாம் அதுக்கு மேலால் போகும் இப்போ இதனால தான் அவர்களே அவ்வளவு என்று இப்போ விளங்கிச்சா இறைவன் எங்களுடைய தாய் தந்தையை விட எவ்வளவு மேலானவன் என்று தான் அம்மை அப்பர் மாதாபிதா குரு தெய்வம் வந்து நாலாவது அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்குது தானே ஒன்றிலே இருக்குது இங்கே இருந்து போகணும் அதுக்காக இதை உதறி போட்டால் அங்கே ஓடுறது கிடையாது இது மாதா பிதா குரு எப்பப்ப தெய்வம் இல்லை என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்னொரு விதமான உதாரணம் சொல்லலாம் இல்ல நிறைய இருக்கு கொண்டு வந்த நின்று கேட்டா இட்ஸ் அ ரெஸ்பெக்ட் வேர்சஸ் ஒபீடியன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் என்னது ஒன்று இருக்குது ரெஸ்பெக்ட் என்றால் கனம் பண்ணுதல் யூனோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஒபீடியன்ஸ் என்றால் கீழ்ப்படிதல் இந்த போத்தா டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாரையுமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவானும் பேரண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஒபீடியன் கம் செகண்ட் யூ சில்ட்ரன் நீட் டு நோ வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங் If you feel that is something wrong, you are not comfortable with, with respect, you can say, Mom or Dad, I don't feel comfortable doing this. That's what I'm saying. Jesus Christ is in the Bible, in Moses, he has 10 cuts. 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 கீழ்ப்படிந்தன்னு சொன்னாரா கீழ்ப்படிந்தன்னு சொன்னாரா பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்தனா எங்களுக்கு சங்கராச்சாரியாரும் இல்லை ரமண மகர்ஷியும் இல்லை ராமகிருஷ்ணரும் இல்லை அப்போ எதுக்கு கீழ்ப்படிய வேணும் என்றது இருக்குல்ல அப்போ அதான் அது எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் சரி பிள்ளை அந்த அந்த சுடர் இறைவன் தந்திருக்கிறார் யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் லிசன் கே அப்போ என்னது பட் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்பெக்ட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் பட் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் இன்னொன்று சொல்லுவார்கள் வந்து அப்பர் சுவாமிகள் சம்பந்தர் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேரும் இருக்கிறதான் ரெண்டு பேரும் உண்ட இருக்கைகளில் தான் பாண்டி நாட்டில் இருந்து அழைப்பு வருது சம்பந்தருக்கு வந்து இங்கே எல்லாம் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது இந்த ஜமண சமயத்தில் இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே அராஜகமாக இருக்குது இதை வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ண வேணும் அப்போ அப்பர் சுவாமிகள் முதலே பட்டு நீட்டரையில் போட்டது யானை எவினது நஞ்சு ஊட்டினது கல்லோட கட்டி கடலில் போட்டது இவ்வளவும் அவருக்கு அனுப்புவார் அதோடய அவர் அவங்களோடையே இருந்து படித்து அவங்களுடைய குருவாகவே இருந்தவர் அவர் சொன்னார் அப்பா பக்கா பசங்கள் அந்த பக்கம் போயிடாது அப்பா நான் பட்ட நான் போகாதே சம்பந்தர் கேட்டாரா கோளும் நாளும் சரியில்லை கிரகங்கள் சொல்லி சரியில்லை போகாது என்று கொஞ்சம் பயமுமே சொன்னார் பயங்காட்டு அவர் சொன்னார் உடனே சொன்னார் வேயுறு தோழி பங்கன் விட முண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்த நுளமே புகுந்த கதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழம் வியாழன் என்று சொல்லப்படாது வியாழம் அப்படி தான் பாட்டில் பாடியிருக்கிறார் வியாழம் வள்ளி சனி பாம்பு இரண்டும் உடனே ஆசறு நல்ல நல்ல கவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவே அடியாருக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணினார் ஒபே பண்ணல புரியுதா ஒரு குரு வந்தாலும் இப்போ ரெஸ்பெக்ட் எப்போ ஒபீரியன்ஸ் என்று புரியுதா இது சம்பந்தர் அப்பர் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஸ்ரீராமர் ஸ்ரீராமர் வந்து அவருக்கு முடிசூட்டைய சொல்லியாச்சு முடிசூட சொன்னால் அது வந்து சகுனி போ என்ன சகுனி இல்லை கூனி அது மந்தார குழப்பம் வச்சு கைகேஜி வரம்பிட்டு அவரை காட்டுக்கு போக சொல்லியாச்சு அப்போ கூப்பிட்டு கைகேஜியே சொல்கிறார் அவர் சொன்னார் அப்பா சொன்னார் நீ காடுகவும் பரதன் நாடாளம் அது நாலு வருஷம் நீ வனவாசம் போய்வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினோன்னு சந்தோஷமாக போனார் சந்தோஷமாக போனார் அது ராமச்சந்திரமூர்த்தி 
இதே ராமர் இதுக்கு முந்தி விஸ்வாமித்திரர் கூட்டி கொண்டு போகிறார் யாகத்தை இதுன்றதுக்கு இட்ஸ் பிஃபோர் ஹேப்பன் பிஃபோர் தட் இல்லை நீ மிதிலைக்கு போகிற மிதிலைக்கு போயக்க சீதியை காண்றாரா இல்லையா கண்டதான் அதான் கம்பத்தை பாட்டு அண்ணலை நோக்கினால் அவளை நோக்கினால் அப்போ லவ் வந்துட்டுது அப்பா அவள் கேட்டுட்டா லவ் பண்ணார் போய் அங்கே போய் அவையில் காத்து அம்பு இருந்தது முறைக்க முதல் சொன்னாரா வீட்டுக்கு ஒருக்கா ஃபோன் பண்ணுறது முறைச்சாச்சு he decided he mind went on he decided but for the marriage nadandade ange aal anipi ayothile irundhu mulu perum vandhu dhan nadandirukala engale kadhaiyil illa nadandirukala edhu idhu naanga eluthina kadha idhu andha naalil avaroda irundhavare eluthirukkarar illaya valmiki eluthina adhan solradhu indha andha youngsters ku solradhu feel free but it, at the same time respect your parents because as parents we best enna solradhu avangala engada choices a thunikira but most of the time their choices are wrong or restrict their what do you call future opportunities and abilities adan so idha and the udharanangal respect versus obedience idu counseling la nareya paavikirathu respect will always respect if you they say if you are not obeying that uh, means you are not uh, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ல இருந்து கிடையாது அந்த மாதா பிதா குரு தெய்வத்தில் தெய்வ மந்தங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறல மாதா பிதா குருவுக்கு இந்த இது இருக்கு அப்போதெல்லாம் அம்மாவை நினைத்து கதறை கொண்டே இருந்த காமார் பகுதியின் கிழக்கு பகுதியிலும் மேற்கு பகுதியிலும் உள்ள மயானங்களுக்கு அடிக்கடி சென்று பொழுதை கழித்தார் ஏன் மயானங்களுக்கு போறார் அப்பொழுதெல்லாம் அவர் அற்புதமான தெய்வீக அனுபவங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் அம்பிகை எப்போதும் தம்மை காப்பாள் என்று திடமான நம்பிக்கையை பெற்றிருக்க வேண்டும் இது காரணமாக அவருடைய கொந்தளித்த உள்ளம் சாந்தி பெற்றதால் அவருடைய மெலிந்த உடல் சற்றே தேறத் தொடங்கியது வெறியும் சமனாகி வந்தது தங்கள் அருமை கதாயி ஊரகத்தாரை போல் ஆகி வருவதை கண்டு மகிழ்ந்த உறவினர் ஊரகத்தினரை போல அவருக்கும் ஒரு கால்கட்டு போட்டு விட வேண்டும் என்று எண்ணினார் முன்பு ராசமணியம் மதுரர் மண்ணியது போலவே பிரம்மச்சரியன்தான் அவரது உடல்நிலையை பாதிக்கிறது என்று விசித்திரமான எண்ணம் கொண்டு அவர்கள் கதாதரருக்கு கல்யாணம் செய்து பார்க்க எண்ணினார் என்னென்னு கேட்டால் இந்த மென்டல் இன்னஸ்ஸு மோஸ்ட் ஆஃப் த மென்டல் இன்னஸ் ஸ்டார்ட் ஃபென் யூ ஆர் யங் இந்த அவுட் பிரேக் வாரது வந்து ஹை ஸ்கூல் ஏஜில் வரும் வெரி பெத்தட்டிக் சிசி இதை நல்லா செய்து கொண்டு வருவாங்க பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு யூனிவர்சிட்டி அந்த இது அந்த இது இல்லை அப்போ அந்த நேரம் தான் ஓவர்ஸ் ஆஃப் தி மேஜர் டிப்ரெசிவ் இல்னஸ் மெனிக் டிப்ரெஸ் சைக்கோசிஸ் ஸ்கிட்ஸ் ஆஃப் எர்னியா இந்த மூணுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது யங் ஏஜில் வெறும் ரேலி லேட் ஏஜில் வரும் வந்தால் குட் ப்ராக்னோசிஸ் ரெண்டாவது அவர் மாதிரி மேனேஜ் பண்ணலாம் பின்னுக்கு வாரது நான் முன்னுக்கு வாரது அப்படியே டீப்லி வெரி சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் தி மென்டல் இல்னஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் சம்டைம் டு சி திஸ் கிட்ஸ் என்னுடைய வீட்லேயும் சொல்கிறது பிள்ளைகளை படிக்க அனுப்பி சிச்சு கணக்கு அதுகளுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து அதுகளுக்கு அப்புறம் இப்படி ஏதாவது வந்துட்டா என்ன செய்யறது யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் தட் பேரண்ட்ஸ் அன்சைன் டோன்ட் நோ என்ன எல்லாத்துக்குமே புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணா ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு தானே ஸோ யூ ஷுட் அண்ட் புஷ் டூ மச் அண்ட் யூ ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் தி என்ன சொல்றது ஒரு எமோஷனல் வெல்பீயிங் டூ அதெல்லாம் பேலன்ஸாக பார்த்து கொடுக்கும் சில பேர் கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்லுவார்கள் என்னுடைய பிள்ளை ஒரு இடம் போகிறதும் இல்லை கதைக்கிறதும் இல்லை போனால் பள்ளிக்கூடம் வந்தால் வீடுண்டு கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தோம் கீப் அண்ட் ஆய் எஸ் தெர்ஸ் எ பொட்டன்ஷியல் ஃபார் டிப்ரெஷன் அண்ட் சைக்கோட்டிக்கல்னஸ் இட்ஸ் ட்ரூ அவங்க அந்த ஜுத்ஃபுல்னஸ்ஸை ஸ்பாயில் பண்ணப்படாது யூ ஷுட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் தி சைல்ட்ஹுட் அண்ட் ஜுத் பீரியட் ஜங் பீரியட் அதில் சில பிள்ளை ஆக கஷ்டமாக இருக்கும் சில 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 பிள்ளை சில பிள்ளை இல்லை நாங்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்கிஸ்ஸோஃபெர்னோ ஸ்கிஸ்ஸோஃபெர்னோ ஜெனிக் மதர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அல்லது சைக்கோ ஜெனிக் மதர்ஸ் ஒன்று அப்படிப்பட்ட சில பேரண்ட் ஹூட் அல்லது மதர்ஸ் இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு விச வராமல் இருக்காது இட் இஸ் ஹார்ட் சம்டைம்ஸ் ஐ வின் வி சி த பேஷன்ஸ் வி சி த பேரண்ட்ஸ் டூ இப்போ பேரண்ட்ஸை பார்க்க அது தெரியும் இருந்துச்சு சைக்கோட்டிக்கல்னஸ் எடுத்து சைக்கோட்ரி பார்த்து அந்த பிள்ளையே இன்னும் ஒழுங்காக படிக்கிறான் இல்லையே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொண்டு வர அம்மா மாதிரி இருக்கிறான் ஸோ வி ஷுட் பேலன்ஸ் எவ்ரி திங் லைஃப்பில் 
is not the education always the tool not the goal in our life i say to my kids nothing new i say to others education is a tool not your goal work is a tool not the goal இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கு உபகரணம் ஒரு நல்ல சுமூகமாக வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு ஒரு கல்வி தேவை ஒரு தொழில் தேவை அதுக்காக அதுக்காகவே தான் நான் வாழணும்னு இருக்கக்கூடாது அது இம்பார்ட்டன் தனது அருமை கதாய் அவருக்கு கல்யாணம் செய்து பார்க்க எண்ணினார்கள் அவருக்கும் அப்போது இருபத்தி மூன்று வயதாகிவிட்டது மோஸ்ட் டேஸில் இருபத்தி மூன்று இஸ் சோட் ஆஃப் ஹை ஏஜ் ஃபோர் மேரேஜ் ஏன்டா அவருடைய காலத்தில் லைஃப் ஸ்பேன் குறைவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாளில் ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டிஸில் தே லைஃப் ஸ்பேன் இது ஓவர் இன்டர்மீடியட் ஏஜில் அப்படி தான் அப்போ தே ஸ்டார்ட் தியர் லைஃப் ஏர்லி டு கேட்ச் அப் வித் தட் வரதட்சிணை அல்லது வது தட்சிணை கொடுக்க வேண்டிய வசதி இல்லாததால் தான் இத்தனை நாளாக அவரது திருமணத்தை பற்றி அன்னை சந்திராவும் அண்ணன் ராமேஸ்வரரும் நினைக்கவில்லை அந்த நாளில் மாறி அந்த சம்பிரதாயத்தில் வேண்டியதில் மாப்பிள்ளை பொம்பளைக்கு காசு கொடுக்கணும் The, the, the bridegroom have to pay for the bride. It is in the Vedic system. There is a 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 Vedic system. That's what happened. திருவிளையாட புராணத்தில் வேறு தர்மிக்கு பொற்களி கொடுத்த படல இப்போ சினிமாவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் தர்மி வந்து ஆஹா ஆஹா இது எனக்கு கிடைக்காதா அண்டு அவன் அதுக்காக சில அவன் சொல்கிறான் அண்டு கேட்டால் ஹீ வாஸ் ஏ பிராமின் அப்போ அந்த அர்ச்சனை அந்த பூஜை அதுகளை முறையாக செய்கிறதுக்கு அவன் இல்லறத்தில் இருக்கணும் அந்த இல்லறம் செய்து வாழ்வதற்கு கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு காசு இல்லையே என்று தான் அவன் என்கிறான் அதுக்கு தான் சிவபெருமான் வந்து அவருக்கு பொற்களி கொடுக்குறார் அப்படி தான் வருது இப்போது கொஞ்சம் பசை ஏற்பட்டிருந்ததோ என்னவோ அவர்கள் பெண் தேட முனைந்தார்கள் விந்த இளம் விந்தையாக கதாதரர் இந்த உத்தேசத்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதன் காரணத்தை பின்னரும் சம ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தெரிவிக்கவில்லை ஆனாலும் நாம் ஒருவாறு இதனை ஊகிக்கலாம் ஏன் ராமகிருஷ்ணர் சொல்லாமட்டார் அது தெரியும் அவர் தானே சொல்கிறார் பிறகு பகவத் கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு நீன் நானும் இதுக்கு முந்தையும் பல முறை பிறந்திருக்கிறோம் எனக்கு எல்லா பிறப்பும் தெரியும் உனக்கு தெரியாது அதே தான் அவருக்கு தெரியும் யார் இந்த பிறப்பில் தன்னுடைய கம்பேனியன் அப்படின்னா இதெல்லாம் முற்புறப்பிலிருந்து அப்படியே வாரது அப்போ அந்த அவதாரம் அங்கே நிகழ்ந்திருக்குது அப்போ அதை வந்து சேர வேண்டிய தருணம் அது காத்திருக்கு அந்த சோஷியோ கல்ச்சரல் அந்த இதுக்குள்ளால் அது வந்து சேருது அதுதான் ராமகிருஷ்ணருடைய இது இதோடு இன்றைக்கு இந்த சத்தங்கத்தை நிறைவு செய்து கொண்டு